Meus amores, agora eu vou tomar banho, pessoal. Agora que eu vou tomar banho. Aquela hora foi o café, o meio quintal, mais ou menos. Eu, eu, eu li os, as folhas pro lixeiro levar. E tá ali dando lá fora, vocês viram. E agora, ó, vou tomar um banho. Fica linda e maravilhosa, que agora eu sou madame. Chega, né, pessoal? Chega de carpeinar por hoje. Amanhã eu faço mais um pouco. Já lavei a louça, já hoje não. Trata de quando você sujar, você lava. Porque eu já lavei hoje e tá pronto. Meu expediente hoje, agora eu vou me cuidar de mim. Que eu tô muito feinha e acabada. Olha aí, meus amores. Eu falei pra vocês que a louça tava lavada. Fogão limpo, mostra aí. Ó, tudo hoje. Mas não fez almoço ainda. É, mas... Comi muita salsicha. Mas eu já limpei o fogão. Ó, gente. Comi muita salsicha. Mas coloca água no congelador. Depois que esse litro inteirinho eu vou beber. Eita! Prata, quem trabalha no sol tem muita sede. Forrei. Forrei os, o sofá. Viu, pessoal? Eu fiz o serviço aqui em casa já. Também. <risos> <risos> Mas eu ponho água no copo, não o povo vai reparar. Eu ia beber água no galão. Aqui é de louco, capia. Né, chão? O canequinho tá... Esse canequinho tá rachado. Tá? Vou colocar água pra mim no congelador, não gosto de água quente. Jaqueline que me deu. Quem disse? A Jaqueline, a menina lá do canal, lá. Quando? Que a Jaqueline deu? É. Tempo atrás aí. Ela, ela me deu o dinheiro, eu comprei. Verdade. Aqui, ó. Ó, Jaqueline, que blusa bonita, ó. Quanto foi isso, mãe? 10 reais. Precisa falar com o povo do canal, gente. Não pode falar o preço das coisas. Os outros vão achar nós muito, muito econômico. Meus amores, é, a gente fecha todas as portas, meus amores. Tá fresquinho, Diane, aqui fora. Ó, assim, Diane. Meus amores, é agora. E agora? Agora tá linda, parecendo uma madame. E perto das plantas. Vou indo lá, meus amores, comprar alho e vinagre, que acabou. Tomei um banho maravilhoso. Depois do trabalho todo, pessoal, ó, concluído, tomei um banho maravilhoso. Tô com uma blusinha linda, ó. Peguei 10 reais nessa blusa, pessoal, na promoção. Um pano bom, uma malha gostosa. Tá vendo? Não precisa muito pra gente ficar maravilhoso, né, gente? Não precisa muito. Só basta ser linda <risos> e usar uma blusa linda. Né, Jane? Olha, você achou bonitinho? É. Oxão, só porque eu passei seu fio de solar, você fala isso? Hoje, mãe, todos os dias. Oxão, você me acha linda ou, ou você me acha convencida? Oxão, sou... Você é mais ou menos. Sou mais ou menos? Ai, Oxão, que isso, me arrumei todo, tomei um banho gostoso. Passei pozinho de arroz. Passei pó de arroz, pintei o cabelo, fiz cachinho. E assim é linda, filha, porque e se é cuida. Mãe? A minha mãe achava tão linda. Era o bebê mais lindo do mundo. Ela olhava assim, aqueles olhinhos verdes, assim, os cabelinhos cacheadinhos, amarelinhos. Meu bebê é lindo. E as coxas? As pernonas, cheias de volta, assim. Diz a minha prima que eu era a coisa mais linda do mundo. E as minhas pernas pareciam um pão, aquele pão branco. Eita, com as voltinhas. Ela disse que um dia deu um beliscão na minha perna, não resistiu. Tinha as pernas bonitas demais, até hoje, né, pessoal? Até hoje eu tenho, mas só que quando era bebê, você sabe, né? Bebê é uma fufura. Eu vou lá, gente, comprar o alho e vinagre, lembrei. Bora, meus amores, de novo, pelas as ruas das, da minha cidade, da minha casa, indo no mercado, de novo. Pega minha sombrinha aí, gente, só tá muito quente. Tá pendurada, ou tá perto do guarda-roupa. Minha sombrinha, pessoal, tá muito calor, muito sol. Pegar a sombrinha, gente, tá muito quente o sol. Mas você comprou uma pra você, você esqueceu? Aí, pessoal, Jane. <risos> Ô, Jane. Gente, jovem não usa sombrinha, não, minha filha. Essas coisas pra senhorita, assim, dos 40. E essa blusa aí? Essa blusa aqui? Foi a Jaqueline. Mandou o dinheiro pra mim. Sim. Ainda bem que a Jaqueline me faz os, eu escapar da Jane. Aí sim, hein, gente. Com sombrinha, agora dá, hein. Pra andar bem cegado no sol. Minha sombrinha tá ornando com o mundo, pessoal, ó. Não tá? Tá ornando com o mundo, tudo azul e branco.
Eu tô pegando o alho. Eu vou pegar duas cabecinhas só, pessoal. Duas cabecinhas dá. E aí duas cabecinhas de alho só. Tá bom. Uma vez eu fiz um rolo com o cara, não cura tudo, um quilo de alho. É isso, eu encontro aquele cara de novo, o dia que eu buscar meus remédios, hein? Passou pro rolo com ele. Um quilo de alho, fiquei uns três meses sem comprar alho. Três meses, parece que foi. Uh, meus amores, vocês estavam aí? Tô indo, pessoal, pra casa. Já comprei, já comprei o que tinha de comprar, agora tô indo pra casa. Agora eu vou almoçar, tô com fome. É tarde, eu e a gente, negócio de comer pão com salsicha. Vai almoçar duas, três horas. Ah, por isso fechou a porta, amor? Deixa aberta, calor demais, gente. A gente trabalha no serviço pesado, dá uma canseira, uma vontade de comer, gente. Cadê a comida? Depois que eu tirei o cisco lá, pessoal, tava trabalhando, eu tomei só um banho e fui comprar as coisas no mercado. Amor, você prefere ver esse pesado? Quem tá cozinhando, né, mãe? Não, eu amo Não. cozinhar, amo. Até comprei um macarrãozinho aqui pra fazer, ó. Aí, meus amores, ó. Comprei um macarrãozinho. Um docinho. Eu gosto de macarrão comprido. Um doce, eu também, mas aí quando você for comprar depois, eu comprei esse. O rim de boi a gente temperou já pra fazer. Temperei não. Não temperou não? Não tinha alho. Ah, sim. Uma saladinha de tomate. O rim de boi tá aqui cortado, ela vai temperar. Tá com vontade de comer rim, mãe? Me dá morrendo de vontade. Minha mãe adora rim de boi. Mostra a cara dela. Mostra a sua cara, mãe, pro rim de boi. Minha mãe adora rim de boi. Comida preferida, né, mãe? Ô, oh, delícia, esse cheirinho. Eu tô aqui. Eu como às vezes, sabe, mas eu, o cheiro, o negócio é o cheiro, assim, é forte. <risos> Comprei o alho também. Não esqueci, não, pessoal. Não esqueci do alho, olha aí. Às vezes ela sai pra comprar uma coisa e esquece. <risos> Meus amores, olha o almoço, pessoal. Até que fim. Já tava varrendo o quintal de novo. Tava demorando muito. Olha o almoço. Então, servido, pessoal. Rim de boi, salada de pepino e arroz e feijão. Vamos comer, pessoal? Tá uma delícia. Gente, nem gravei pra não ficar tão repetitivo. Minha mãe tava lá fora, pegando mato, essa hora. <risos> Depois ela foi lavar a louça na cozinha. <risos> eu ela tava... Gente, ela fala assim, eu falo, mãe, eu tô indo, vou embora dormir. Aí ela fala assim, não, fica aí um pouco, espera. Espera o que, mãe? Você não conversa, você fica aí. Tô fazendo aí. bico no guardanapo agora. Agora tá fazendo bico no guardanapo, gente. Fica olha, assim, ó, fazendo alguma olha coisa. Olha bonito, pessoal. Olha. Olha esse desenho. Eu e esse desenho, falei, gente, eu tenho esse guardanapo lindo. Com esse desenho, então eu vou fazer um bico nele, ó. Esse biquinho aqui, pessoal. Vocês gostam de esse bico aqui? Deixa um comentário falando sobre isso. É tipo pezinho de galinha. <risos> aí ela não parou num segundo, desde quando eu cheguei. Ah, eu gosto de aproveitar o tempo. Eu gosto de explorar e a E tá com sono. O máximo. Eu não perco tempo conversando conversa fiada, não. Eu não entendo como que as pessoas ficam jogando conversa fora, sem futuro, culpando a vida com alguma coisa que, que não dá... É, conteúdo na vida Eu gosto de coisa que dá conteúdo Aí, gente, ela não parou um segundo Foi lá levar mato na quiçaça Lá uma hora desce <risos> <risos> Lixo pra fora e não sei o que E Deus me livre é a vida, chala, né? E a Cindy, o é. que, que ela faz da vida dela? Me fala hum. Hein? Ó Assim não só dorme Gente do céu e o Mário tá A Cindy bem. é eu, o Mário é você É o Mar só dorme, o Mar fica o dia inteiro tá aprontando. <risos> Minha filha, ainda bem que você é ponto, senão você já tá baleia, né, de gordo. Mais gordo ainda. O Mar é mais... Mais de correr, de andar, né, mãe? É, a Cindy... De... Deita, corre e deita. Agora a Cindy passa o dia inteiro deitada. É, a Cindy é sedentária, hein? A Cindy é. Dois mil anos depois. Olá, meus amores, bom dia, meus anjos. Olha os passarinhos alegrando a nossa vida. Meus amores, meu cabelo, pessoal, levantei disposta, feliz. E vou indo ali no mercado comprar sabão em pó pra lavar roupa. Tô linda, ó, maravilhosa. <risos> Barrei a juba, ó, marradinha. E esperando a gente chegar pra ver o que nós faz da vida, pessoal. 
Tá tudo, tudo na paz de Jesus. Um bom dia pra vocês. Jesus enche sua vida de alegria, paz e felicidade. Que o amor de Jesus nunca falta na sua vida. Não manda as moedas pra ir lá, meus amores. Lá comprar as coisas. Eu não vou filmar porque tá muito repetitivo. Ontem mesmo eu fui comprar tudo quanto é coisinha. Mas eu vou lá e já volto. Vocês esperem eu aí, tá? Eu volto aí, pessoal. Pra fazer um vídeo bem bonito, começo ao fim pra vocês. Agora eu tava limpando o bando de prato, gente. Quem falou que ela não gosta de ser dona de casa estava errado, né? Não é claro, quem Porque não ela... conhece eu. <risos> Porque ela adora ficar fazendo essas coisas desnecessárias. <risos> guardanapo de molho. Tava fazendo bico de guardanapo. E eu, pra quem não sabe, eu ponho direto pra poder limpar, senão não limpa. Ah, mãe, tem uma moça nova lá no canal que tinha perguntado se você não trabalhava, se nunca trabalhou, se você não tem profissão. Trabalhei tanto já, trabalhei na verama, trabalhei... Ixi, eu trabalhei com vendas, desde que vem as Costureira, roupinha de cachorro... É, corto cabelo, eu, sou, eu faço muita coisa, filha, sei que perguntou isso aí. Eu sou uma mulher, uma, se eu não for uma mulher que mais trabalha nesse mundo, eu sou uma delas. <risos> é, porque tem muita mulher trabalhadeira pelo mundo aí, lutadora, disfarçada. Aí eu pintei o cabelo quando, hoje... Quando eu, paro, eu, quando eu paro, eu sento e faço crochê, minha filha, não perco tempo não. <risos> Agora a gente tá mais gravando o vídeo, né? Porque tá dando mais certo. Ah, é? Nossa, a mulher linda, a modelo hoje, já. Ah, não, não tá muito bonito, não. A Omo vai contratar eu. Fala, eita, mulher linda, com o saquinho de homem na mão. Aí, gente, amarrou o cabelo, acordou. Achei que tava dormindo, manda mensagem pra você, você não se esconde. Minha filha, tô cuidando a vida, minha filha. Ó, a louça, ó, tudo limpinho já, ó, limpinho. Eu tava rei hoje, né? Filho? Hoje nós não vai comer pão, quer dizer, você já comeu, né? Não, hoje não. Não. Hoje nós não vai comer pão, a gente vai fazer almoço. Porque ah, depois de daí é almoço 3 horas da tarde. É ruim, né? Melhor Aí eu, te, eu vou trabalhar 3 horas. É mesmo. Agora ela tá fazendo crochê, gente. Antes era artesanato, agora é crochê. É, mas o artesanato tá no sangue, mais tarde. Ô, filha, eu vou ensinar o povo do canal a fazer crochê. Aí, pessoal, vocês põem aqui... E tira, e dá um lacinho assim. Ah, tá. Todo mundo tá entendendo. Dois Rapidinho. pontinhos. Desse jeito. Enfia aqui, e tira aqui. Nem aí. eu aprendi. Prendeu, meus amores? Nossa, certinho, hein? Me dá aí que eu vou fazer. Ensinei a eles. <risos> o Gumalho assim virou numa briga aqui, gente, por ciúmes. Tá falando que não gosta de roast beef. Hum. Eu falei pra ela que eu vou levar ela pra ela comer peixe cru. Ela disse que não quer. Mulher Mas cor... eu não quero peixe cru. Ana Maria Braga cortando o boi lá com sangue. Já me livro. <risos> Ô, Jane. Ah. Bife mal passado. Falar para as minhas amigas aí que falam assim, você trabalha. Olha aqui, ó. Ontem eu saí para vender lá assim, viu? Roupinha de cachorro para prevenir o frio. Que frio. <risos> o frio que vai chegar, já. Ah. Já levei. Artinho, ó. Hum. Acabou, se procura tudo, tem que inventar outra coisa, né? Hum. Levei lá assim, lá na mulher, lá onde? Pra vender. Tiara, e eu, tudo eu que fiz, pessoal. Tudo confeccionado com a tua Aí. Olha. Eu que fiz, sabe? Tem um monte lá, assim. Diz que tem um monte guardado, precisando colocar ainda as coisinhas. Olha. Eu levei, tem que pôr na sacolinha. Aí comprou. Muitas vezes, às vezes eu dou pra molecada e guardo embora. Mas eu vendi um jogo de tapete que eu peguei da irmã. A irmã queria vender pra mim. Compra, irmã, pra me ajudar. Um jogo de tapete, irmã. Não posso comprar agora, não. Meia apurada. Mas eu falei, vou levar e vou revender. Faz mais barato aí que eu revendo. Daí eu revendi. Vendi o tapete, recebi amanhã. Então eu dou o dinheiro dela. Tá economizando com a vida. Tá, essas coisas aqui, pessoal, eu vendo cura tudo. Pra dor, pra massagem, coisa de cabelo, óleo, um monte de coiseiras, assim. Sabonete íntimo. Mas aí acabou tudo. Se você assistir os vídeos do passado aí, vocês vão ver a minha compra quando eu faço compra. Porque a minha meu armário parece no mercado. Então, se você começar a assistir os vídeos tudo, você vai ver que eu trabalho muito. Cadê o cagão daqui? É o Maile, é o Maile, é o Maile, pessoal. Cadê o cagão daqui? 
É o mais, é o mais, é o mais de assim de tão bem. Olha lá. Olha aí. Todo dia tem que jogar um monte de bosta fora. Eu tô cantando pro Maile aqui. O pessoal, a gente tá bravo lá, reclamando que a menina falando do cabelo dela. Não sei se tá achando bonita, se tá achando feio. Só sei que ela tá injuriada, brigando lá na internet. Pelo... Acho que é WhatsApp. Ou é, Insta... Ou é Instagram. Poxa, você zangou com as meninas que achou o seu cabelo eu bonito? Eu decido com o meu cabelo. Então eu decidi o meu também, que vai ficar amarrado hoje. Onde você tá, Salmo? Instagram? Só Instagram, acho. O <risos> que, que as meninas falaram, Jane? Seu cabelo é lindo? Ei, Chá! O que, que foi? Fala, Chá! <risos> Jane, não vai falar nada, Jane? Não quer falar. O que, que as meninas falaram? E juriou, pessoal. Ele não pode se incomodar, gente. Tem gente que gosta de cabelo cacheado, outros gostam de liso, mas nós não temos cabelo liso. 